ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாக்ரஃபி ஓகேவா டென்த்து ஜாக்ரஃபி ஃபஸ்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடி கால அமைப்பு இது வந்து புது புக்கில் உள்ளது ஓகேவா நியூ புக்கில் உள்ள ஜாக்ரஃபி பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தென் ஆல்சோ நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கும் இதே மாதிரி ரீடிங் வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க சீக்கிரமே போடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்க எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் டேன் பேசி படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இது யூஸ் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த ரீடிங் ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க இதே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் ஓகேவா தென் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமே வந்து டீச்சிங்க்கான வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடி காலமைப்பு அறிமுகம் இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ஏழாவது பெரிய நாடாகவும் ஆசிய கண்டத்தின் இரண்டாவது பெரிய நாடாகவும் உள்ளது தெற்காசியாவின் ஒரு பகுதியாகவும் ஏனைய ஆசிய பகுதிகளிலிருந்து இமயமலையால் பிரிக்கப்பட்டும் உள்ளது இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது புவியியல் மொத்த பரப்பளவில் இரண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஆகும் உலகில் உள்ள பல நாடுகளை விடவும் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்கள் பரப்பளவில் பெரியவைகளாக உள்ளன இந்தியாவின் நிலம் மற்றும் நீர் எல்லைகள் இந்தியா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லைகளை கொண்டுள்ளது மேற்கில் பாகிஸ்தானுடனும் வடமேற்கில் ஆப்கானிஸ்தானுடனும் வர வடக்கில் சீனா நேபாளம் பூட்டான் பூட்டானும் கிழக்கில் வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் நாடுகளுடனும் நில எல்லைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறது மேலும் இந்தியா அதிகபட்சமாக வங்காளதேசத்துடன் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நில எல்லைகளையும் குறுகிய எல்லையாக ஆஃபிஸ் ஆப்கானிஸ்தானுடனும் நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையையும் கொண்டுள்ளது இந்தியா தெற்கில் இந்திய பெருங்கடலாலும் கிழக்கில் வங்காள பெரிகுடாவாலும் மேற்கே அரபிக் கடலாலும் சூழப்பட்டு சுமார் ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள நீண்ட கடற்கரை பகுதியை மூன்று பக்கங்களிலும் கொண்டுள்ளது இந்திய கடற்கரையின் மொத்த நீளம் மற்றும் தீவு கூட்டங்களையும் சேர்த்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆகும் இந்தியாவையும் இலங்கையையும் பிரிக்கும் குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதி பாக் நீர் சக்தி ஆகும் பாக் நீர் சந்தி இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதி இந்தியாவும் உலகமும் இந்தியாவின் அமைவிடம் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவிற்கு மத்தியிலும் ஆசியாவின் தென்பகுதியிலும் அமைந்துள்ளது இந்திய பெருங்கடல் வழிபாதை மேற்கில் உள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளையும் கிழக்காசிய நாடுகளையும் இணைத்து இந்தியாவிற்கு அமைவிட முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரை மேற்கு ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை இணைக்கும் பாலமாகவும் கிழக்கு கடற்கரை தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ளவும் உதவி புரிகிறது இந்தியா துணை கண்டம் பாகிஸ்தான் மியான்மர் வங்காளதேசம் நேபாளம் பூட்டான் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது வடமேற்கு வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு மலைத்தொடர்களாலும் தெற்கே கடல்களாலும் சூழப்பட்டு இந்திய துணை துணை கண்டம் ஆசியாவின் மற்ற பகுதியிலிருந்து பிரிந்துள்ளது இயற்கை நில அமைப்பு காலநிலை இயற்கை தாவரம் கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்றவற்றில் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை கொண்டுள்ளதால் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது அமைவிடமும் பரப்பளவும் இந்தியா எட்டு டிகிரி நாலு வட அட்சம் முதல் முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வட அட்சம் வரையிலும் அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவியுள்ளது அட்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுமையும் வடகிழக்கு அரைக்கோளத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திய திட்ட நேரம் மேற்கில் உள்ள குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல் பிரதேசம் வரை இந்தியா ஏறத்தாழ முப்பது தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது புவியானது தன் அச்சில் சுழன்று இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடுகளை கடக்கிறது ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோட்டை கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் நாலு நிமிடமாகும் எனவே இந்தியாவின் மேற்கே உள்ள குஜராத் மாநிலத்திற்கும் அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு டேஷ் கிழக்கு கிழக்கே உள்ள அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கும் அதாவது அதுக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சி டேஷ் இடையே உள்ள தீர்க்கக்கூடு இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி பதினெட்டு டேஷ் ஆகும் இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் உள்ள தள நேர வாய்ப்பு வேறுபாடு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி பதினெட்டு இன்ட்டு நான்கு நிமிடங்கள் சிக்கல்ட்டு ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பனிரெண்டு வினாடிகள் ஆகும் தோராயமாக இரண்டு மணி நேரம் இந்தியாவின் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கில் உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் உதயமாகிறது இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்ப்பதற்காக இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க தேரேகையான எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது டேஷ் கிழக்கு தெற்கு
மிர்சாபூர் அதாவது அலகாபாத் வழியாக செல்கிறது இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்விச் சராசரி நேரத்தை விட ஐந்து மணி நே மணி முப்பது நிமிடம் முன்னதாக உள்ளது இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதியான முன்பு பிக்மெலியன் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்திரா முனை ஆறு டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டேஷ் வட அட்ஜெட்டில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் அமைந்துள்ளது இந்திய நிலப்பகுதியின் தென்கோடி குமரி முனையாகும் வடமுனை இந்திரா கோல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைந்துள்ளது இந்தியா வடக்கே காஷ்மீர் உள்ள இந்திரா கோல் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் மேற்கே குஜராத்தில் உள்ள ராணாஃப் கட்ச் முதல் கிழக்கே அருணாச்சல பிரதேசம் வரை இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் கொண்டுள்ளது இருபத்தி மூன்று டிகிரி முப்பது டேஷ் வட அட்சமான கடகரேகை இந்தியாவின் மையமாக அமைந்து தென்பகுதி வெப்ப மண்டலமாகவும் வடப்பகுதி மிதவெப்ப மண்டலமாகவும் இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கிறது இந்தியா இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களையும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் நிர்வாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து பாக்ஸ் ரோடு முக்கியமானது மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைகளில் அமைந்துள்ள யூனியன் பிரதேசங்கள் அதிக மற்றும் குறைந்த பரப்பளவுள்ள மாநிலங்கள் சர்வதேச எல் எல்லைகளை கொண்டிராத மாநிலங்கள் அருகிலுள்ள மாநிலங்கள் பாகிஸ்தான் சீனா மியான்மர் மற்றும் வங்காளதேச நாடுகளுடன் பொதுவான எல்லைகளை கொண்ட நாடுகளின் பெயர்களை பட்டு இதெல்லாம் உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரம் அமராவதி நகர் ஆகும் ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை ஹைதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகராக இருக்கும் சரியா ஆந்திர பிரதேசத்தோட தலைநகரம் வந்து அமராவதி நகர் ஆந்திர பிரதேசம் வந்து மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் ஹைதராபாத் நகரம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகராக இருக்கும் இந்தியாவின் முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள் இந்தியா வடக்கில் உள்ள கம்பீரமான இமயமலை முகடுகளையும் தெற்கில் அழகான கடற்கரைகளையும் மேற்கில் இந்திய பாலைவனத்தையும் கிழக்கில் புகழ்பெற்ற இயற்கை பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட சிறந்த புவியியல் தோற்றங்களை கொண்ட ஒரு வல்லமை பெற்ற நாடாக அமைந்துள்ளது இந்திய நிலப்பகுதி பல மாறுபட்ட இயற்கை நில தோற்றங்களை பெற்றுள்ளது இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பை ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் இமயமலைகள் பெரிய இந்திய வட சமவெளிகள் தீபகற்ப பீட சம பீடபூமிகள் இந்திய பாலைவனம் கடற்கரை சமவெளிகள் தீவுகள் இந்த ஆறு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க இந்தியாவோட அமைப்பு இயற்கை அமைப்பு ஃபஸ்ட்டு இமயமலைகள் இமயமலைகள் வடக்கு மலைகள் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்கள் ஆகும் ஏனெனில் இம்மலைகள் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்தான் உருவாகியவை மேலும் புவி மேலோட்டு பேரியக்க விசைகள் காரணமாக புவி மேலோடு மடிக்கப்பட்டு மடிப்பு மலைகளாக உருவாகின மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை சுமார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவியுள்ளது நீண்டு பரவியுள்ளது இம்மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் இருநூறு கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் வேறுபடுகிறது பிரபலமான பாமிர் முடிச்சு உலகின் குறை என அழைக்கப்படுகிறது இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையையும் இணைக்கும் பகுதியாக உள்ளது இமயமலை பாமிர் முடிச்சிலிருந்து கீழ் நோக்கி வில் போன்ற வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது இமாலயா இமாலயா என்ற சொல் சமஸ்கிருத மொழியில் பனி உரையுடம் அபோட் ஆஃப் ஸ்னோ என அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் இந்தியாவில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேப்பில் வந்து குறிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் பெரு அரணாக உள்ள இமயமலையை மூன்று பெரும் உட்பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டிரான்ஸ் இமயமலைகள் த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ஆர் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இமயமலைகள் ஹிமாலயாஸ் ஆர் சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் அடுத்தது கிழக்கு இமயமலை பூர்வாஞ்சல் அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஆர் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் ஓகே ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் ஆலவலி ஆரவழி மலைத்தொடர் வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் ஆகும் இந்தியாவிலேயே மிக ப பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர் எது ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் இமயமலைத்தொடரில் உள்ள கோடை வாழிடங்களை கண்டறிக நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ் இமயமலை மேற்கு இமயமலைகள் இம்மலைகள் மேற்கு இமயமலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இம்மலைகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் திபத் பீடபூமியில் அமைந்துள்ளது இதன் பரப்பளவு திபத்தில் அதிகமாக இருப்பதால் இவை திபத்தின் இமயமலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இம்மலைகள் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் அதன் மையப்பகுதியில் இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் காணப்படுகிறது இப்பகுதியில் காணப்படும் பாறை அமைப்புகள் கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்ஷியரி கிரானைட் பாறைகளாகும் 
இப்பாறைகளின் ஒரு பகுதி உருமாறிய பாறை படிமங்களாக இமயமலை தொடரின் மைய அச்சாக அமைந்துள்ளது இங்குள்ள முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் மற்றும் காரகோரம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது இமயமலை இவை வடக்கு மலைகளின் பெரிய பகுதியாக அமைந்துள்ளது இது ஒரு இளம் மடிப்பு மலையாகும் வடக்கே இருந்த அங்காரா நிலப்பகுதியும் அங்காரா லேண்ட்மாஸ் தெற்கே இருந்த கோண்டுவானா நிலப்பகுதியும் கோண்டுவானா லேண்ட்மாஸ் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகர்ந்தால் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக இடையிலிருந்த டெத்து சென்ற கடல் மடிக்கப்பட்டு இமயமலை உருவானது இது பல மலைத்தொடர்களை உள்ளடக்கியது இவை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அது ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரிய இமயமலைகள் அல்லது இமாத்ரி சிறிய இமயமலைகள் ரெண்டாவது அது பேர் வந்து இமாச்சல் மூணாவது சிவாலிக் அல்லது வெளி இமயமலை ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பார்க்கலாம் பெரிய இமயமலை அல்லது இமாத்ரி கிரேட்டர் இமாலயா சார் இமாத்ரி பெரிய இமயமலை சிறிய இமயமலைக்கு வடக்கே மிக உயர்ந்து செங்குத்தாக அமைந்துள்ளது இதன் சராசரி அகலம் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் மற்றும் சராசரி உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் ஆகும் சிறிய இமயமலை மற்றும் சிவாலிக் குன்றுகளை ஒப்பிடும் போது இப்பகுதி குறைவான மழையை பெறுகிறது மற்ற மலைத்தொடர்களை ஒப்பிடும் போது இப்பகுதியில் பௌதீக சிதைவாகவே உள்ளது இமயமலையில் மிக உயர்ந்த சிகரங்களில் பெரும்பாலானவை இம்மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளன அதில் முக்கியமானவை எவரெஸ்ட் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் மற்றும் கஞ்சன் ஜுங்கா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஆகும் எவரெஸ்ட் சிகரம் நேபாளத்திலும் கஞ்சன் ஜுங்கா சிகரம் நேபாளம் மற்றும் சிக்கிமிற்கு இடையேயும் அமைந்துள்ளது இது மற்ற மலைத்தொடர்களை விட தொடர்ச்சியான மலைத்தொடராக அமைந்துள்ளது இம்மலையில் எப்போதும் நிரந்தரமாக பனி சூழ்ந்து காணப்படுவதால் கங்கோத்ரி சியாச்சிட் போன்ற பனியாறுகள் காணப்படுகின்றன இப்போ ஒரு சிகரம் அதோட நாடு எங்கே எந்த நாட்டில் அந்த சிகரம் இருக்கு உயரம் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எவரெஸ்ட் நேபாளத்தில் இருக்கு உயரம் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் அடுத்து காட்பின் ஆஸ்டின் அல்லது கேட்டோ இந்தியாவில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு மீட்டர் அடுத்து கஞ்சன் ஜுங்கா இந்தியாவில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் அடுத்து மக்காலு நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு மீட்டர் அடுத்து தௌலகிரி நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அடுத்து நங்க பர்வதம் இந்தியாவில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறு மீட்டர் அன்னபூர்ணா நேபாளத்தில் இருக்கு எட்டாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு மீட்டர் நந்தாதேவி இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு மீட்டர் காமெட் இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் நம்ச பர்வதம் இந்தியாவில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் குருலா மருதாத்தா நேபாளத்தில் இருக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தெட்டு மீட்டர் முக்கியமானது அடுத்து இந்தியா இயற்கை அமைப்பு இது இந்த டயக்ராமு இயற்கை அமைப்பு இமயமலை பல சிகரங்களின் இருப்பிடமாக உள்ளது உலகில் உள்ள ஏனைய மலைத்தொடர்களை காட்டிலும் அதிகமான சிகரங்களை கொண்டுள்ளது உலகில் உள்ள பதினாலு உயரமான சிகரங்களில் ஒன்பது சிகரங்களை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது நெக்ஸ்ட்டு சிறிய இமயமலைகள் அல்லது இமாச்சல் லெசர் ஹிமாலயா சார் ஹிமாச்சல் இது இமயமலையின் மத்திய மலைத்தொடர் ஆகும் இதன் சராசரி அகலம் எண்பது கிலோமீட்டர் ஆகும் இதன் சராசரி உயரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் முதல் மூ நாலாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் வேறுபடுகிறது பென்கர் பாறைகள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் மற்றும் மணற்பாறைகள் இத்தொடரில் காணப்படுகின்றன நகரமயமாக்கல் காடுகள் அழிப்பு மற்றும் மிக அதிக மழை பொழிவின் காரணமாக மண்ணரிப்பு ஏற்படுகிறது இம்மலைத்தொடரில் காணப்படும் மலைகள் பீர்பாஞ்சல் தவுளதார் மற்றும் மகாபாரத் ஆகிய மலைகள் இத்தொடரில் காணப்படுகின்றன புகழ்பெற்ற கோடை வாலிடங்களான சிம்லா முசௌரி நைனிடல் அல்மோரா ராணிகட் மற்றும் டார்ஜிலிங் போன்ற கோடை வாலிடங்கள் இம்மலைத்தொடரில் காணப்படுகின்றன அடுத்து காரகோரம் கணவாய் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜொசிலா கணவாய் சிப்கில்லா கணவாய் இமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கு அடுத்து பொமிடிலா கணவாய் அருணாச்சல பிரதேசம் நாதுல்லா மற்றும் ஜெலப்புல்லா கணவாய் சிக்கிம் ஆகிய இம் ஆகியன இமயமலையின் முக்கிய கணவாய்களாகும் பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கும் கைபர் கணவாய் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள போலன் கணவாயும் இந்திய துணை கண்டத்தில் உள்ள முக்கிய கணவாயாகும் அடுத்தது சிவாலிக் அல்லது வெளி இமயமலை இமயம் இம்மலைத்தொடரானது ஜம்மு காஷ்மீரில் இருந்து அசாம் வரை நீண்டு உள்ளது இத்தொடரின் ஒரு பகுதி ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட படிவுகளால் ஆனது இதன் உயரம் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டரிலிருந்து ஆயிரத்தி நூறு மீட்டர் வரை வேறுபடுகிறது இதன் சராசரி உயரம் ஆயிரம் மீட்டர் ஆகும் இதன் சராசரி அகலமானது மேற்கில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் முதல் கிழக்கில் பத்து கிலோமீட்டர் வரையும் மாறுபடுகிறது இது மிகவும் தொடர்ச்சியற்ற இமயமலை தொடராகும் குறுகிய குறுகளான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் சிறிய இமயமலைக்கும் வெளிப்புற இமயமலைக்கும் இடையில் காணப்படுகின்றன இவை கிழக்கு பகுதியில் டூ இயர்ஸ் 
எனவும் மேற்கு பகுதியில் டூன்கள் டூன்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இப்பகுதிகள் குடியிருப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக உள்ளது நெக்ஸ்ட் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் இவை இமயமலையின் கிழக்கு கிளையாகும் இது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பரவியுள்ளது பெரும்பாலான குன்றுகள் மியான்மர் மற்றும் இந்திய மக் எல்லைகளுக்கிடையே காணப்படுகின்றன மற்ற மலைகள் அல்லது குன்றுகள் இந்தியாவின் உட்பகுதியில் பரவியுள்ளன டாப்லா அபோர் மிஸ்மி பட்காவைப்பம் நாகா மாணிப்பூர் மிக்கீர் காரோ காசி மற்றும் ஜெயந்தியா குன்றுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து பூர்வாஞ்சல் மலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இமயமலையின் முக்கியத்துவம் தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு கனமழையை கொடுக்கிறது இந்திய துணைக்கண்டத்திற்கு இயற்கை அரணாக அமைந்துள்ளது வற்றாத நதிகளின் பிறப்பிடமாக உள்ளது எடுத்துக்காட்டு சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் பிற ஆறுகள் இயற்கை அழகின் காரணமாக வடக்கு மல்லைகள் சுற்றுலா பயணிகளின் சொர்க்கமாக திகழ்கிறது பல கோடை வாலிடங்களும் புனித தலங்களான அமர்நாத் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் மற்றும் வைஷ்ணவி தேவி கோயில்களும் இம்மலை தொடரில் அமைந்துள்ளன வனப்பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு மூலப்பொருட்களை அளிக்கின்றது மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் கடும் குளிர்காற்றை தடுத்து இந்தியாவை குளிரிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இமயமலை பல்லுயிர் கண்ட மண்டலத்திற்கு பெரும் பெயர் பெற்றவை இமயமலையின் நீள்விட்டு பிரிவுகள் காஷ்மீர் பஞ்சாப் இமாச்சல இமாச்சல் இமயமலைகள் சிந்து மற்றும் சட்லஜ் நதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளன குமாயூன் இமயமலைகள் சட்லஜ் மற்றும் காளி ஆறுகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது மத்திய நேபாள இமயமலைகள் காளி மற்றும் திஸ்தா ஆறுகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது அஸ்ஸாம் கிழக்கு இமயமலைகள் திஸ்தா மற்றும் திகாங் ஆறுகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது வடபெரும் சமவெளிகள் வளமான சமவெளிகள் வட இந்திய ஏழு மாநிலங்களில் வடக்கு மலைகளின் தென்புறம் பறந்து காணப்படுகிறது சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்ரா மற்றும் அதன் துணை ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட வண்டல் மண் படிவுகளை கொண்ட உலகிலேயே வளமான சமவெளியாக இது உள்ளது இதன் நீளம் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் இதன் அகலம் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி இருநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் முதல் முன்னூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரை காணப்படுகிறது இது ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவிற்கு பரவியுள்ளது வட இந்திய பெரும் சமவெளி மேடு பள்ளமற்ற ஒரு சீரான சமபரப்பாக அமைந்துள்ளது இவை இமயமலை மற்றும் விந்திய மலைகளில் ஆறுகளின் படிய வைத்தல் செயல்முறைகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இவ்வாறுகள் மலையடி சமவெளிகள் மற்றும் வெள்ள சமவெளிகளால் அதிகமான வண்டல் படிவுகளை படிய வைக்கின்றன வடபெரும் சமவெளி படிவுகளின் முக்கிய பண்புகள் பாபர் சமவெளி இச்சமவெளி இமயமலை ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட பெரும் மணல்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட படிவுகளால் ஆனது இப்படிவுகளில் நுண்துளைகள் அதிகமாக உள்ளதால் இதன் வழியாக ஓடும் சிற்றோடைகள் நீர் உள்வாங்கப்பட்டு மறைந்து விடுகின்றன இச்சமவெளி சிவாலி குன்றுகளின் தென்புறம் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக ஜம்மு முதல் அசாம் வரை அமைந்துள்ளது இதன் அகலம் மேற்கில் ஜம்மு அகன்றும் கிழக்கில் அசாம் குறுகியும் எட்டு கிலோமீட்டர் முதல் பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர் வரை உள்ளது தராய் தராய் மண்டலம் தராய் மண்டலம் அதிகப்படியான ஈரப்பதம் கொண்ட பகுதியாகவும் காடுகள் வளர்வதற்கும் பல்வேறு விதமான வனவிலங்குகள் வாழ்வதற்கும் ஏற்றதாகவும் உள்ளது இம்மண்டலம் பாபர் பகுதிக்கு தெற்கில் அமைந்துள்ளது இது சுமார் பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர் முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டது இவை கிழக்கு பகுதியில் உள்ள பிரம்மபுத்ரா பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் மிக அதிக மழை காரணமாக அகலமாக காணப்படுகிறது பெரும்பாலான மாநிலங்கள் தராய் காடுகள் வேளாண்மை சாகுபடிக்காக அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன இ பாங்கர் சமவெளி இப்பெரும் சமவெளியில் காணப்படும் பாங்கர் என்பது மேட்டு நில வண்டல் படிவுகளை கொண்ட நிலத்தோற்றம் இங்குள்ள படிவுகள் யாவும் பழைய வண்டல் மண்ணால் ஆனவை இவை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட உயர் நில பகுதியில் அமைந்துள்ளன இம்மண்ணானது கருமை நிறத்துடன் வளமான இமய இலை இமயமலைக்கு இலை மக்குகளை கொண்டும் நல்ல வடிகால் அமைப்புகளை கொண்டுள்ளதால் இது வேளாண்மைக்கு உகந்ததாக உள்ளது காதர் சமவெளி ஆறுகளால் கொண்டு வரப்பட்டு படிவமைக்கப்படும் புதிய புதிய வண்டல் மண் காதர் அல்லது பெட் நிலம் பெட்லேண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது மழை காலங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய வண்டல் படிவுகள் படிவைக்கப்படுகின்றன காதர் மலர் களிமண் சேறு மற்றும் வண்டலை கொண்ட வளம் மிக்க சமவெளியாகும் நெக்ஸ்ட் டெல்டா சமவெளி காதர் சமவெளியை தொடர்ந்து காணப்படும் பகுதி டெல்டா சமவெளி கங்கை ஆற்றின் கடை பகுதியாக சுமார் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பை உள்ளடக்கியதாகும் இப்பகுதியில் ஆறுகளின் வேகம் குறைவாக இருப்பதால் படிவுகள் படிவைக்கப்படுகின்றன டெல்டா சமவெளி புதிய வண்டல் படிவுகள் பழைய வண்டல் படிவுகள் மற்றும் சதுர நிலங்களை கொண்ட ஒரு பகுதியாக உள்ளது வண்டல் சமவெளியில் உயர்நில பகுதி சார்ஸ் எனவும் சதுர நில பகுதி பில்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன தீபகற்ப பீடபூமிகள் தீபகற்ப பீடபூமி அதுக்கு முன்னாடி இந்த இது பார்த்துடலாம் பாக்ஸு 
இந்தியாவின் வட பெ வட இந்திய பெரும் சமவெளியை கால சமவெளியை காலநிலை மற்றும் நிலப்பரப்பின் பண்புகளை கொண்டு நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தான் சமவெளி ராஜஸ்தான் சமவெளி ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு மேற்கில் ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பரவியுள்ளது இச்சமவெளி லூனி மற்றும் மறைந்து போன சரஸ்வதி ஆறுகளின் படிவுகளால் உருவாகியுள்ளது பல உப்பு ஏரிகள் ராஜஸ்தான் சமவெளியில் காணப்படுகின்றன ஜெய்ப்பூருக்கு அருகில் உள்ள சாம்பார் ஏரி அல்லது புஷ்கர் ஏரி அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பஞ்சாப் அல்லது ஹரியானா சமவெளி இரண்டாவது ஏறத்தாழ ஒன்று புள்ளி எழுவத்தஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்ட பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளிகள் இந்திய பாலைவனத்தின் வடகிழக்கே அமைந்துள்ளன இச்சமவெளி சட்லஜ் பியாஸ் மற்றும் ராவி ஆறுகளினால் ஏற்படும் படிவுகளால் உருவானது இச்சமவெளி நீர்பிரி மேடாகவும் கங்கை யமுனை யமுனை சட்லஜ் ஆற்றடை சமவெளியாகவும் உள்ளது கங்கை சமவெளி கங்கை சமவெளி மேற்கில் உள்ள யமுனை ஆற்றிலிருந்து கிழக்கில் உள்ள வங்காள தேசம் வரை சுமார் மூணு புள்ளி எழுவத்தஞ்சு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டுள்ளது கங்கையும் அதன் துணை ஆறுகளான காக்ரா காண்டக் கோஷி யமுனை சாம்பல் பெட்வா போன்றவைகளுக்கும் அழும் அதிக அளவில் வண்டல் படிவுகளை படிய வைத்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சமவெளியை உருவாக்கியுள்ளன கங்கை சமவெளி கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு நோக்கி மென் சரிவாக அமைந்துள்ளது பிரம்மபுத்ரா சமவெளி பிரம்மபுத்ரா சமவெளியின் பெரும் பகுதி அசாமில் அமைந்துள்ளது பிரம்மபுத்ரா ஆற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தாழ்நில சமவெளியாக வடபெரும் சமவெளியின் கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வண்டல் விசிறிகளாகவும் தராய் எனப்படும் சதுப்பு நில காடுகளாகவும் காணப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு தீபகற்ப பீடபூமிகள் முக்கியமா தீபகற்ப பீடபூமி வட இந்திய சமவெளிக்கு தெற்கே அமைந்துள்ளது இது சுமார் பதினாறு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டு இது நாட்டின் மொத்த பரப்பளவில் சுமார் பாதியாகும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய இயற்கை பிரிவாக உள்ளது தீபகற்ப பீடபூமி தொன்மையான பாறை அமைப்புகளையும் பல குன்றுகளையும் பல்வேறு சிறு பீடபூமிகளையும் ஆற்று பள்ளத்தாக்குகளால் பிளவுபட்டு காணப்படுகின்றன இப்பீடபூமி வடமேற்கே ஆரவள்ளி மலைத்தொடர் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கே பண்டல்கண்ட் உயர்நிலப்பகுதி கைமூர் ராஜ்மஹால் குன்றுகள் மேற்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் கிழக்கே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஆகியன எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன இப்பீடபூமியின் பெரும்பகுதி கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் அறுநூறு மீட்டர் உயரத்தை கொண்டது ஆணை மலையில் அமைந்துள்ள ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு மீட்டர் உயரமுடைய ஆணை முடி சிகரம் இப்பீடபூமியின் உயர்ந்த சிகரமாகும் இப்பீடபூமி மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி சரிந்துள்ளது இது கோண்டுவான நிலப்பகுதியின் ஒரு பகுதியாகும் ஆற்றின் மூப்பு நிலை காரணமாக ஆறுகள் அகலமாக மற்றும் ஆழமற்ற பள்ளத்தாக்களை உருவாக்கியுள்ளது நர்மதை ஆறு தீபகற்ப பீடபூமியை இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது இதன் வடபகுதியை மத்திய உயர்நிலங்கள் என்றும் தென்பகுதியை தக்கான பீடபூமி என்றும் அழைப்பர் விந்திய மலைக்கு தென்பகுதியில் பாயும் ஆறுகளான கோதாவரி காவிரி மகாநிதி கிருஷ்ணா போன்றவை கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்றன விந்திய மலையின் தென்பகுதியில் உள்ள பிளவு பள்ளத்தாக்குகளினால் நர்மதை மற்றும் தபதி ஆறுகள் மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து அரபிக் கடலில் கலக்கின்றன நெக்ஸ்ட் மத்திய உயர்நிலங்கள் மத்திய உயர்நிலங்கள் நர்மதை ஆற்றிற்கும் வடபெரும் சமவெளிக்கும் இடையே அமைந்துள்ளன இப்பகுதியின் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு எல்லையில் ஆறவழி மலைத்தொடர் அமைந்துள்ளது இம்மலைத்தொடர் வடமேற்காக குஜராத்திலிருந்து ராஜஸ்தான் வழியாக டெல்லி வரை சுமார் எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரை நீண்டுள்ளது வடக்கில் டெல்லிக்கு அருகில் சராசரியாக சுமார் நானூறு மீட்டர் உயரத்தையும் தென்மேற்கில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரத்தையும் கொண்டுள்ளது ஆறவழி மலைத்தொடரின் மிக உயரமான சிகரம் குரு சிகர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மீட்டர் ஆகும் மேற்கு பகுதியில் உள்ள மத்திய உயர்நிலங்கள் மாலவ பீடபூமி என அழைக்கப்படுகிறது இப்பீடபூமி ஆரவழி மலைத்தொடருக்கு தென்கிழக்கிலும் இந்திய மலைத்தொடருக்கு வடக்கிலும் அமைந்துள்ளது சம்பல் பீட்பா கென் போன்ற ஆறுகள் இப்பீடபூமியில் பாய்ந்து யமுனை ஆற்றுடன் கலக்கின்றன மாலவ பீடபூமியின் கிழக்கு தொடர் பகுதியை பண்டல்கண்ட் என்றும் இதன் தொடர்ச்சியை பாகல்கண்ட் என்றும் அழைப்பர் சோட்டநாக்பூரி பீடபூமி மத்திய உயர்நிலங்களின் வடகிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது இப்பீடபூமி ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பெரும் பகுதி மேற்கு வங்காளம் பீகார் சத்தீஸ்கர் மற்றும் ஒடிசாவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது இப்பகுதி இரும்பு தாது மற்றும் நிலக்கரி போன்ற கனிம வளத்திற்கு புகழ்பெற்றது தக்காண பீடபூமி தக்காண பீடபூமி தீபகற்ப பீடபூமியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய இயற்கை அமைப்பை கொண்டதாகும் இது தோராயமாக முக்கோண வடிவம் கொண்டது வடமேற்கு திசையில் விந்திய சாத்புரா மலைத்தொடர்களையும் வடக்கில் மகாதேவ் 
மைக்காலா குன்றுகளையும் வடகிழக்கில் ராஜ்மஹால் குன்றுகளையும் மேற்கில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளையும் கிழக்கில் கிழக்கு தொடர்ச்சி கிழக்கில் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளையும் எல்லைகளாக கொண்டது சுமார் ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவையும் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஐநூறு மீட்டர் முதல் ஆயிரம் மீட்டர் உயரமும் கொண்டு அமைந்து கொண்டு அமைந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இம்மலைகள் தீபகற்ப பீடபூமியின் மேற்கு விளிம்பு பகுதியில் காணப்படுகிறது இவை மேற்கு கடற்கரைக்கு இணையாக செல்கிறது இம்மலையின் வடபகுதி சயாத்ரி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் உயரமானது வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி செல்ல செல்ல அதிகரிக்கிறது ஆனைமலை ஏலக்காய் மலை மற்றும் பழனிமலை ஆகியவை சந்திக்கும் பகுதியில் ஆனை முடிச்சிகரம் அமைந்துள்ளது மலைவாழிடமான கொடைக்கானல் பழனி மலையில் அமைந்துள்ளது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தென்மேற்கு பகுதியிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி நீண்டு தீபகற்ப பீடபூமியின் கிழக்கு விளிம்பு பகுதியில் அமைந்துள்ளது இம்மலை மலைத்தொடர் பூர்வாதிரி என்று அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் கர்நாடக தமிழ்நாடு எல்லையில் உள்ள நீலகிரி மலையில் ஒன்றிணைகின்றன மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளை போன்று கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் தொடர்ச்சியாக மலைகள் அல்ல மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பொன்னாறு மற்றும் காவிரி போன்ற ஆறுகளால் பிரிக்கப்பட்டு பிளவுப்பட்ட குன்றுகளாக காட்சியளிக்கின்றன நெக்ஸ்ட் பெரிய இந்திய பாலைவனம் த கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட் பெரிய இந்திய பாலைவனம் தார் பாலைவனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது இந்திய துணைக்கண்டத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய வறண்ட நிலப்பகுதியாக உள்ளது இரண்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் இயற்கை இல்லையாக அமைந்துள்ளது இது உலகின் பதினேழாவது மிகப்பெரிய பாலைவனமாகவும் உபாயன மண்டல பாலைவனங்களில் உலக அளவில் ஒன்பதாவது பெரிய பாலைவனமாக அமைந்துள்ளது இப்பாலைவனம் ஆரவள்ளி மலைத்தொடருக்கு மேற்கே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நிலப்பரப்பை கொண்டுள்ளது இந்த பாலைவன பகுதி மிருத மிருஸ்தலிங்கம் மிருஸ்தலி என்றும் அரை செமிடெசர்ட் பாலைவன பகுதி பாங்கர் என்றும் இரு பகுதிகளாக கலைக்கப்படுகின்றன இப்பாலை பகுதிவன பகுதியில் பல உப்பு ஏரிகளும் டான்ஸ் மணல் திட்டுகளும் உள்ளன கடற்கரை சமவெளிகள் இந்திய தீபகற்ப பீடபூமி குறுகளான வேறுபட்ட அகலத்தையுடைய வடக்கு தெற்காக அமைந்துள்ள கடற்கரைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது இக்கடற்கரை சமவெளிகள் மேற்கு கடற்கரை சமவெளிகள் என்றும் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இக்கடற்கரை சமவெளிகள் ஆறுகள் கடல் அலைகள் அரித்தல் மற்றும் படிய வைத்தல் செயலால் உருவானவை இந்திய கடற்கரை சமவெளிகள் இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் மேற்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி மேற்கு கடற்கரை சமவெளி மேற்கு கடற்கரை சமவெளி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் அரபிக் கடலுக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது இது வடக்கில் உள்ள ரானாஃப்கட்ச் முதல் தெற்கில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை நீண்டு பத்து கிலோமீட்டர் முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டதாக உள்ளது இச்சமவெளி மணற் கடற்கரை கடற்கரை மணல் குன்றுகள் களி முகங்கள் காயல்கள் எஞ்சிய குன்றுகள் மற்றும் சரளை மணல் மேடுகள் போன்ற நிலத்தோற்றங்களை கொண்டுள்ளது மேற்கு கடற்கரையின் வடபகுதி குங்கன கடற்கரை எனவும் மத்திய பகுதி கனரா கடற்கரை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இருபது முதல் நூறு கிலோமீட்டர் வரை அகலமும் ஐநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்ட இதன் பகு தென்பகுதி மலபார் கடற்கரை என அழைக்கப்படுகிறது ஆழமில்லாத பல காயல்கள் உப்பங்கழிகள் மற்றும் டெரிஸ் போன்றவை இக்கடற்கரை பகுதியில் காணப்படுகின்றன வெம்பநாடு ஏரி இப்பகுதியில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஏரியாகும் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைக்கும் வங்காள விரிகுடாவிற்கும் இடையே மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழ்நாடு வரை நீண்டுள்ளது இச்சமவெளியானது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளால் படிய வைக்கப்பட்ட வண்டல் படிவுகளால் உருவானது இச்சமவெளி புதிய வண்டல் படிவுகளால் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட கடற்கரையை கொண்டது மகாநதிக்கும் கிருஷ்ணா நதிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வட சர்க்கார் எனவும் கிருஷ்ணா மற்றும் காவேரி ஆற்றிற்கு இடைப்பட்ட பகுதி சோழமண்டல கடற்கரை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது சென்னையில் உள்ள மெரினா கடற்கரை மிக பிரபலமான உலகின் இரண்டாவது பெரிய கடற்கரையாகும் மகாநதி டெல்டாவிற்கு தென்மேற்கே அமைந்துள்ள சிலிகா ஏரி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காயல் ஏரியாகும் கோதாவரி ஆற்றுக்கும் கிருஷ்ணா ஆற்றுக்கும் இடையே கொள்ளேரி ஏரி அமைந்துள்ளது தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் பழவேற்காடு புலிக்காட்டு ஏரி அமைந்துள்ளது இவைகள் கிழக்கு கடற்கரை சமவெளியில் அமைந்துள்ள முக்கியமான ஏரிகளாகும் நெக்ஸ்ட் தீவுகள் தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் என இரண்டு பெரும் தீவு கூட்டங்கள் இந்தியாவில் அமைந்துள்ளன ஐநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு தீவுகளை கொண்ட அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் வங்காள விரிகுடாவிலும் இருபத்தி ஏழு தீவு கூட்டங்களை கொண்ட லட்சத்தீவுகள் அரபிக் கடலிலும் அமைந்துள்ளன அவற்றில் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் புவி உள் இயக்க விசைகள் மற்றும் எரிமலைகளால் உருவானதாகும் இந்தியாவின் ஒரே செயல்படும் எரிமலை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் உள்ள பாரன் தீவாகும் அரபிக் கடலில் உள்ள லட்சத்தீவுகள் முருகை பாறைகளால் உருவானவை அந்தமான் 
நிக்கோபார் தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபார் இத்தீவுகள் கூட்டு இத்தீவு கூட்டங்கள் கடலடி மலைத்தொடரின் மேல் பகுதியாக அமைந்துள்ள பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் உள்ள அதாலும் அதிக ஈரப்பதம் அதிக வெப்பம் கொண்ட காலநிலை நிலவுவதாகும் கடர்ந்த காடுகள் இங்கு காணப்படுகின்றன இத்தீவுகள் இத்தீவின் பரப்பளவு எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இத்தீவு கூட்டத்தை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை வடபகுதி தீவுகள் அந்தமான் என்றும் தென்பகுதி தீவுகள் நிக்கோபார் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன இத்தீவு கூட்டங்கள் நாட்டின் அமைவிட முக்கியத்துவம் அமைந்ததாக உள்ளது இதன் நிர்வாக தலைநகரம் போர்ட் பிளேயர் ஆகும் அந்தமான் தீவு கூட்டங்களை நிக்கோபார் தீவு கூட்டங்கள் வந்து பத்து டிகிரி கால்வாய் பிரிக்கிறது நிக்கோபாரின் தென்கோடி முனையை இந்திரா முனை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு லட்சத்தீவுகள் இந்தியாவின் மேற்கு தீவு பகுதியில் அமைந்துள்ள லட்சத்தீவுகள் முருகை பாறைகளால் ஆனது இத்தீவுகள் சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டதாகும் இதன் நிர்வாக தலைநகரம் காவு காவராத்திரி காவராத்தி கௌராத்தி அப்படி ஆகும் லட்சத்தீவு கூட்டங்களை எட்டு டிகிரி கால்வாய் மாலத்தீவிலிருந்து பிரிக்கிறது இங்கு மனிதர்கள் வசிக்காத பீட் தீவு பீட் ஐலாண்ட் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு பெயர் பெற்றது லட்சத்தீவு மினிக்காய் மற்றும் அமினி தீவு கூட்டங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் லட்ச தீவுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது மற்ற கடல் தீவுகள் இந்தியாவின் ஒரு இரு பெரும் தீவு கூட்டங்களை தவிர்த்து பல்வேறு சிறிய தீவுகள் மேற்கு கடற்கரை கிழக்கு கடற்கரை கங்கை டெல்டா பகுதி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் காணப்படுகின்றது இவற்றில் பல தீவுகள் மனிதர்கள் வசிக்காமல் உள்ளனர் இத்தீவுகளை அருகாமையில் உள்ள அந்தந்த மாநிலங்கள் நிர்வாகம் செய்கின்றன இந்தியாவின் வடிகால் அமைப்பு வடிகால் அமைப்பு என்பது முதன்மை முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் ஒருங்கிணைந்து மேற்பரப்பு நீரை கடலிலோ ஏரிகளிலோ அல்லது நீர்நிலைகளிலோ சேர்க்கும் செயலாகும் முதன்மை ஆறுகளும் துணை ஆறுகளும் இணைந்து பாயும் பரப்பளவு வடிகால் கொப்பரை என்று அழைக்கப்படுகின்றது வடிகால் அமைப்பானது ஒரு பிரதேசத்தில் உள்ள நிலவியல் அமைப்பை பொறுத்து அமைகின்றது ஆற்று தொகுதியானது நீர்வளம் குடிநீர் போக்குவரத்து மின்சாரம் மற்றும் அதிக மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தையும் அளிக்கின்றது இந்தியாவின் அமைவிட அடிப்படையில் வடிகால் அமைப்பை இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை இமயமலையில் தோன்றும் ஆறுகள் தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் ஆறுகள் இமயமலை ஆறுகள் தீபகற்ப ஆறுகள் இமயமலை ஆறுகள்னா சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா தீபகற்ப ஆறுகள்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி நர்மதை தபதி இமயமலையில் தோன்றும் ஆறுகள் இவ்வாறுகள் வட இந்தியாவில் பாய்கின்றன வடக்கே உள்ள இமயமலையில் இந்த ஆறுகள் உற்பத்தியாவதால் இமயமலை ஆறுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை வற்றாத ஜீவநதிகள் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சிந்து நதி தொகுப்பு சிந்து நதி வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துடன் இந்திய பகுதியில் எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளம் மட்டுமே பாய்கிறது உலகில் உள்ள நீளமான நதிகள் ஒன்றாக க நிகழ்கிறது திபெத் பகுதியில் உள்ள கைலாஷ் மலைத்தொடரின் வடக்கு சரிவில் மானஸ் சரோவர் ஏரிக்கு அருகில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ச உயரத்தில் உற்பத்தியாகிறது இதெல்லாமே இந்திய ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் இந்த டயக்ராமில் உள்ளது இந்தியாவின் மொத்த வடிகால் அமைப்பு பரப்பான பதினோரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு இந்தியாவில் உள்ளது இது லடாக் மற்றும் ஜாஸ்கர் மலைத்தொடர் வழியாக பாய்ந்து குறுகிய மலை இடுக்குகளை உருவாக்குகிறது ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக பாய்ந்து பின் தென்புறமாக பாகிஸ்தானின் சில் சில்லார் பகுதியில் நுழைந்து பின் அரபிக் கடல் கலக்கிறது இதன் துணை ஆறுகள் ஜூலம் சினாப் ராவி பியாஸ் மற்றும் சட்லஜ் ஆகியனவாகும் சினாப் சிந்து நதியின் மிகப்பெரிய துணை ஆறு ஆகும் கங்கை ஆற்று தொகுப்பு கங்கை ஆறு ஹரித்வார் கங்கை ஆற்றின் தொகுப்பு எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாயும் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வடிகால் அமைப்பை கொண்டதாகும் கங்கை சமவெளியில் பல நகரங்கள் ஆற்றங்கரை ஒட்டியும் அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்டதாகவும் உள்ளன கங்கை ஆறு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள உத்தர் காசி மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி பணியாற்றிலிருந்து பாகிரகி என்னும் பெயருடன் உற்பத்தியாகின்றது இந்நதியின் நீளம் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் வடபகுதியிலிருந்து கோமதி காக்ரா கண்டாக் கோஷி மற்றும் தென்பகுதியிலிருந்து யமுனை சோன் சம்பல் போன்ற ஆ துணை ஆறுகள் கங்கையுடன் இணைகின்றன வங்க தேசத்தில் கங்கை பத்மா என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்ரா ஆறுகள் சேர்ந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்கி உருவாக்கி பின் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்றன பிரம்மபுத்ரா ஆற்று தொகுப்பு திபத்தில் உள்ள மானசரோவர் ஏரிக்கு கிழக்கே கைலாஷ் மலைத்தொடரில் உள்ள செம்மாயுங்டங் என்ற பணியாற்றில் 
சுமார் ஐயாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்திலிருந்து உற்பத்தியாகின்றது இதன் மொத்த வடிகால் அமைப்பான அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டரில் இந்தியாவில் பாயும் பரப்பு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி பதிமூணு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் திபெத் பகுதியில் காங்கோ சாங்போ தூய்மை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்றது இவ்வாற்றின் நீளம் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இதில் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் மட்டுமே இந்தியாவில் பாய்கிறது பிரம்மபுத்திரா ஆறு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள திகாங் என்ற மலை இடுக்கின் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைகிறது திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ ஆகியவை இவ்வாற்றின் சில முக்கிய துணையாறுகளாகும் வங்காள தேசத்தில் ஜமுனா எனவும் கங்கை ஆற்றுடன் இணைந்த போது இணைந்த போது மேக்னா எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது இமயமலையில் தோன்றும் ஆறுகளின் சிறப்பு இயல்புகள் இமயமலையில் உற்பத்தியாகின்றன நீளமானவை மற்றும் அகலமானவை வற்றாத நதிகள் நீர்மின் உற்பத்தி செய்ய இயலாத நிலை ஆற்றின் மத்திய மற்றும் கீழ்நிலை பகுதிகள் போக்குவரத்திற்கு ஏற்றது தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் தென்னிந்தியாவில் பாயும் ஆறுகள் தீபகற்ப ஆறுகள் எனப்படுகின்றன பெரும்பாலான ஆறுகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகின்றன இவை பருவகால ஆறுகள் அல்லது மற்றும் ஆறுகள் எனப்படும் நீரின் அளவு மழைப்பொழிவிற்கு ஏற்றாற்போல் மாறுபடுகிறது இவ்வாறுகள் செங்குத்து சரிவுடன் கூடிய பள்ளத்தாக்கு வழியே பாய்கிறது தீபகற்ப ஆறுகளை அவை பாயும் திசையுடன் அடிப்பகுதி அடிப்படையில் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் ஃபஸ்ட்டு மகாநதி இந்நதி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள ராய்ப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிக்காவிற்கு அருகில் உற்பத்தியாகி ஒடிசா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நீளத்திற்கு பாய்கிறது சி நாத் சந்தூர் சித்ர ட்லா கெங்குட்டி மற்றும் நன் ஆகியவை இதன் முக்கிய துணையாறுகளாகும் மகாநதி பல கிளையாறுகளை பிரிந்து அதாக பிரிந்து இந்தியாவின் மிகப்பெரிய டெல்டாக்களை உருவாக்குகின்றது இந்நதி வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது நெக்ஸ்ட் கோதாவரி தீபகற்ப இந்தியாவில் பாயும் மிக நீளமான ஆறான ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கோதாவரி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகிறது இந்நதி விருத்த கங்கா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கோதாவரியோட நோய் பேரினா விருத்த கங்கா இது மூணு புள்ளி பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தை கொண்டது இது ஆந்திர பிரதேசம் வழியாக பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது பூர்ணா பெண்கங்கா பிரணிதா இந்திராவதி தாழ் மற்றும் சாலாமி போன்றவை இவற்றின் துணையாறுகள் ஆகும் இந்நதி ராஜமுந்திரிக்கு அருகில் கௌதமி மற்றும் வசுஸ்தா என இரண்டு கிளைகளாக பிரிந்து மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குகின்றது கோதாவரி டெல்டா பகுதியில் நன்னீர் ஏரியான கொள்ளேரி ஏரி அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணா மகாராஷ்டிரா மாவட்ட மாநிலத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மகாபலேஸ்வர் என்ற பகுதியில் ஊற்றாக உருவாகி சுமார் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நீளம் வரையும் ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தை கொண்டுள்ளது இது தீபகற்ப பாறுகளில் இரண்டாவது பெரிய நதியாகும் கொய்னா பீமா முஷி துங்கபத்ரா மற்றும் பெடவாறு போன்றவை இவ்வாற்றின் முக்கிய துணையாறுகளாகும் இந்நதி ஆந்திர பிரதேசத்தின் வழியாக பாய்ந்து ஹம்சலா தேவி என்ற இடத்தில் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது காவேரி காவேரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் குடகு மலையில் உள்ள தலைக்காவேரியில் உற்பத்தியாகி சுமார் எட்நூறு கிலோமீட்டர் நிலத்திற்கு பாய்கிறது இது தென் இந்தியாவின் கங்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கரங்கி ஹேமாவதி கபினி பவானி அக்ர அர்காவதி நொய்யல் அமராவதி ஆகியவை இக்காவிரியின் துணையாறுகளாகும் கர்நாடகாவில் இரண்டாக பிரிந்து சிவசமுத்திரம் மற்றும் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஆகிய புனித ஆற்று தீவுகளை உருவாக்குகின்றது பின்பு தமிழ்நாட்டில் நுழைந்து தொடர்ச்சியான மற்றும் குறுகலான மலை இடுக்குகள் வழியாக ஒகேனக்கல் நீர் வீழ்ச்சியாக பாய்கிறது பின்பு திருச்சிராப்பள்ளிக்கு முன் ஸ்ரீரங்கம் அருகே கொள்ளிடம் மற்றும் காவிரி என இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிந்து இறுதியில் பூம்புகார் என்ற இடத்திற்கு அருகில் உள்ள வங்கக்கடலில் கலக்கிறது மேற்கு நோக்கி பாயுமாறுகள் ஃபஸ்ட் நர்மதை மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள அமர்கண்டா பீடபூமியில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சதுர ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தியாகி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் நிலத்தையும் தொண்ணூற்றி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தையும் கொண்ட தீபகற்ப இந்தியாவில் மேற்கு நோக்கி பாயும் நதியாகும் இது இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு ஒரு நீண்ட களிமுகத்தை உருவாக்கி காம்பே வளைகுடா வழியாக அரபிக்கடலில் கலக்கிறது இது மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளிலே நீளமானதாகும் பர்னா ஹ ஹலூன் பஞ்சர் தூதி சக்கார் டவா மற்றும் கோலர் 
ஆகியவை இதன் முக் முதன்மையான துணை ஆறுகளாகும் தபதி தபதி ஆறு தீபகற்ப இந்தியாவின் முக்கிய ஆறுகளில் ஒன்றாகும் இந்நதி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் அறுபத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வடிநிலத்தை கொண்டது இந்நதி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள பெட்ரோல் மாவட்டத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் முல்டா என்ற இடத்திலிருந்து உற்பத்தியாகின்றது பின்பு காம்பே வளைகுடா வழியாக அரபிக் கடலில் கலக்கிறது தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் நர்மதை தபதி மற்றும் மாகி ஆகிய மூன்று ஆறுகள் மட்டுமே கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்கின்றன வாகி கோமை அருணாவதி அனர் நீசு புரே பஞ்சரா மற்றும் போரி ஆகியன தபதி ஆற்றின் துணை ஆறுகள் ஆகும் எந்த ஆற்றில் ஜெர்சப்பா ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு தென்னிந்திய ஆறுகளின் சிறப்பு இயல்புகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகின்றன குறுகலான மற்றும் நீளம் குறைந்தவை மற்றும் ஆறுகள் நீர் புனல் மின்சாரம் உற்பத்திக்கு ஏற்றது நீர் வடி போக்குவரத்திற்கு பயன்படாதவை கே பாட சுருக்கம் பார்க்கலாம் இந்தியா ஆறு இயற்கை பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அவை வடக்கை மலைகள் வடபெரும் சமவெளிகள் தீபகற்ப பீடபூமிகள் பாலைவனம் கடற்கரை சமவெளிகள் மற்றும் தீவுகள் வடமலை வடக்கு மலைகள் மூன்று பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது அவை டிரான்ஸ் இமயமலை இமயமலை பூர்வாஞ்சல் அல்லது கிழக்கு இமயமலைகள் நெக்ஸ்ட்டு வடபெரும் சமவெளிகள் ராஜஸ்தான் சமவெளி வடபெரும் சமவெளிகள் ராஜஸ்தான் சமவெளி பஞ்சாப் ஹரியானா சமவெளி பிரம்மபுத்ரா சமவெளிகள் என நான்கு பிரிவுகளாக உள்ளன கங்கை சமவெளி ஒன்று அடுத்து தீபகற்ப பீடபூமி இரு பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது மத்திய உயர்நிலம் தக்கான பீடபூமி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவுகள் இந்தியாவில் உள்ள இரண்டு பெரிய தீவு கூட்டங்கள் இந்தியாவின் வடிகால அமைப்பு வட இந்திய ஆறுகள் அதாவது இமயமலை ஆறுகள் மற்றும் தீபகற்ப ஆறுகள் என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன சிந்து மற்றும் சிந்து ஆற்று தொகுதி கங்கை ஆற்று தொகுதி மற்றும் பிரம்மபுத்ரா ஆற்று தொகுதிகள் வட இந்தியாவை வடமாக்குகின்றன மேலும் இவை வற்றாத வற்றாத தன்மை கொண்ட ஆறுகள் நர்மதா தபதி மாகி மற்றும் சபர்மதி ஆறுகள் அரபிக் கடலில் கலக்கின்றன மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா மற்றும் காவிரி ஆறுகள் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்றன நெக்ஸ்ட்டு கலைச்சொற்கள் காயல்கள் அல்லது உப்பங்கழிகள் பிளாக் வாட்டர்ஸ் ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் ஆற்று நீர் கடல் அலைகளால் தடுக்கப்பட்டு கடலில் கலக்காமல் தேங்கி இருப்பது கிளையாறு டிஸ்ட்ரிபியூட்ரி முதன்மை ஆறானது அதன் கடற் கடைப்பகுதியில் பல கிளைகளாக பிரிந்து கடலில் கலப்பது ஆற்றிடை சமவெளி இரு ஆறுகளுக்கு இடைப்பட்ட வளமான சமவெளி களிமுகம் எஸ்டோரி ஆறு அதன் கடைப்பகுதியில் பல கிளைகளாக பிரியாமல் ஒரே ஆறாக கடலில் கலக்கும் பகுதி வற்றாத ஆறுகள் பெரனியல் ரிவர்ஸ் ஆறுகள் ஆண்டு முழுவதும் நீரோட்டத்துடனும் நிலையான நீர் பிடிப்பு பகுதியையும் கொண்டிருப்பது கணவாய் பாசு இரு மலைத்தொடர்களின் ஊடாக செல்லும் குறுகிய பாதை தீபகற்பம் பெனிசுலா மூன்று புறங்களிலும் நீரால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி துணை கண்டம் சப்கான்டென்ட் ஒரு கண்டத்திற்குரிய அனைத்து பண்புகளையும் கொண்டுள்ள மிக பரந்த நிலப்பரப்பு துணை கண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது திட்ட நேரம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஒரு நாட்டின் மைய தீர்க்கத்தின் தள நேரத்தை திட்ட நேரம் என்கின்றோம் துணை ஆறு ட்ரிபியூட்ரி ஒரு சிற்றோடை அல்லது ஆறானது முதன்மை ஆற்றுடன் ஒன்று சேர்வது ஓகேவா இதோட இந்த லெசன் அவள்தான் ஃபஸ்ட் லெசனுக்கான ரீடிங் முடிஞ்சு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் குள்ளதும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுக்கான டீச்சிங்கும் சீக்கிரமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகேவா முக்கியமானது வந்து இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகட்டும் ஓகே ஃப்ரெண